。好，接下来方程老师要来介绍的是三的倍数啊，或者九的倍数要怎么来来判断？三或者，三，三或者九的倍数。好，三或者九的倍数呢？它要怎么看呢？就是数字的，好，数字。是否为三或九的倍数？啊，这个字是或，啊，或，好，好，那就是说，你判断三的倍数的话，你要就把它数字，每个数字都加起来。比如说，我这边写一个，啊，一二三五七，好，这个数呢？它是不是三的倍数呢？是不是？好，那因为一二三五七，它可以写成什么？一乘上一万，加上二乘上一千，加上三乘上一百，加上五乘上十，加上七，乘以一，好，乘以一就不用了。好，那变成这样子以后呢，它这个可以写成一万，就可以写成。九九九九加一嘛，对不对？这是一乘上九九九九加一，二这个也是一样，是九九九加一，这个也是一样，它是九十九加一，再这个是九加一，最后是七，对。那你会发现的是，这个乘开来就是一乘上九九九九。好，这个是，啊，这个数也是乘上九九九，这个数也是乘上九十九，这个数呢是乘上九。好，后面这里还有一个一加一，啊，一乘以一就是一，好，加上二乘以一就是二，加上三乘以一就是三，加上五乘以一就是五，加上七乘以一就是七。那你发现这些都可以写成九乘上。一个数，好、哦，就可能这是整数啦。九乘上多少？那后面这个就是一加二，就是所有的数字。好、哦，你发现都乘以一嘛？啊、哦，这个二也要乘以一，每一个数字就是这个这些数字，等一下这里都是乘以一的。那乘以一，它就是原本的数字的。好，那这些原本数字和这里是一样。前面是九的倍数，而且也是三的倍数嘛，当然是哦。所以前面已经是三和九的倍数了，所以只要后面这个也是三的倍数或者九的倍数，那它就是整个就是三的倍数或者九的倍数了。哦，所以你要判断它是三的倍数呢，那这个是三的倍数，只要这里是三的倍数就可以。那这个这当然是了啊，这个十八嘛，十八是三的倍数哦。所以这个数就全部都是三的倍数，不相信你可以把它除以三看看。好，一二三五七除以三的话，四十二。好，三一三五一三二十七九，所以就整除，好，二十七整除，所以它是等于三乘上四一一九，对不对？所以它是整除的，它一定是三的倍数，好，所以。你可以看得出来，当这里是三的倍数，这里又是三的倍数，那这整个就是三的倍数，就是这个数字三的倍数。那这里已经是九的倍数，如果这里也是九的倍数，那这整个也会是九的倍数。好，同样道理，如果这是三的倍数，这里不是三的倍数，就一除有余数，那这一除就有余数，就不是三的倍数，所以这个数就不是三的倍数，因为它一除会有余数。好，如果同样这边是九的倍数，如果这里。去除以九会有余数的话，那它也不会是九的倍数，这整个啊，这整个。好，所以判断三或九的倍数就是看所有数字和啊，加起来是不是三或者九的倍数？这样你会了吗？